ইংরেজিতে আপনি কেমন আজ জানবেন ইংরেজিতে পুরো বাংলাদেশ কেমন সেটাও জানবেন এই ভিডিওতে এবং জানলে অবাক হবেন আসসালামু আলাইকুম অ্যান্ড হ্যালো এভরিওয়ান মাই নেম ইজ নুরুন নবী আই এম এন অথার ট্রান্সলেটর অ্যান্ড আ কোর্স কোয়ার্ডিনেটর অ্যাট টেসল বাংলাদেশ প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মানুষের উপর জরিপ করে গ্লোবাল ইন্ডেক্স অর্থাৎ ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কিং প্রকাশ করে ইএফইপিআই নামক একটি প্রতিষ্ঠান দু সালের সর্বশেষ র্যাঙ্কিং অনুযায়ী একশো তেরোটি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান কোথায় উত্তর জানার জন্য পুরো র্যাঙ্কিং স্ট্রাকচারটা আপনাকে বুঝতে হবে ইংরেজির দক্ষতা মাপার একটা জনপ্রিয় স্ট্রাকচার হলো সিইএফআর অর্থাৎ এটার এলাবোরেশন হচ্ছে কামন ইউরোপিয়ান ফ্রেমওয়ার্ক অফ রেফারেন্স এই গ্রেডিংয়ের ছয়টা স্টেপ রয়েছে ঠিক যেমন আমাদের সিজিপি এর অনেকগুলো গ্রেড থাকে লাইক এ গ্রেড এ বি তারপর সি আরও নিচে আছে এই স্ট্রাকচারের ছয়টা গ্রেডিং রয়েছে নেমলি এ ওয়ান এ টু বি ওয়ান বি টু অ্যান্ড সি ওয়ান সি টু মন দিয়ে শুনুন কারণ এটা আপনার সারা জীবন কাটিয়ে দিবে এখন দেখব কোন গ্রেডের বা কোন লেভেলের ইংরেজি কেমন প্রথমেই এ ওয়ান আপনার ইংরেজি যদি এ ওয়ান লেভেলের হয় আপনি খুব সহজ সাধারণ কথাবার্তা বলতে পারবেন লাইক হ্যালো হাউ আর ইউ আই এম ফাইন গুড থ্যাংক ইউ এগুলাই এর বেশি কিছু আসবে না আপনার কাছ থেকে এ ওয়ান দেন কামস এ টু এ টুটা হচ্ছে এলিমেন্টারি লেভেল সো প্রথমে ছিল বিগিনার অ্যান্ড দেন কামস এলিমেন্টারি এ টু লেভেলে যদি আপনার ইংরেজি হয় তাহলে আপনি দৈনন্দিন জীবনে আমরা যা বলি তার কিছু কিছু কথা শুনে বুঝতে পারবেন এবং পাশাপাশি আপনিও বলতে পারবেন ফর এক্সাম্পল খুবই সহজ কথা যেমন আই উড লাইক টু হ্যাভ আ কফি অথবা ওয়ার ইজ দ্য বাস স্টেশন রাইট এরকম বাস স্টেশন এরকম খুব সহজ কথাগুলো আপনার খুব সহজে আসবে বা কেউ বললে আপনি বুঝবেন যদি আপনার ইংরেজিটা হয় এ টু লেভেলের মন দিয়ে শুনবেন এবং খুঁজে নেবেন আপনার লেভেলটা এখন কোথায় আছে এরপরে আমরা বাংলাদেশকে ডিসকভার করবো অ্যাকচুয়ালি বাংলাদেশ এই স্কেলের কোথায় আছে এরপর আসছে বি ওয়ান বি ওয়ান হলো ইন্টারমিডিয়েট লেভেল লেভেল কোনো ক্লাস না ওকে সো আপনার ইংরেজি যদি বি ওয়ানের হয় বি ওয়ান লেভেলের হয় আপনি আপনার জানা শোনা কথাবার্তা বুঝতে পারবেন জানা শোনা বিষয়ে কেউ যদি কিছু বলে বা কোথাও লেখা থাকে আপনি বুঝতে পারবেন বা সেই অনুযায়ী কিছু লিখতেও পারবেন ফর এক্সাম্পল আপনাকে যদি আপনার জানাশোনা টপিকে একটা ইমেল লিখতে দেওয়া হয় আপনি পারবেন হোপফুলি অথবা আপনাকে বলা হলো আপনি আপনার ডেইলি অ্যাক্টিভিটিস বা ডেইলি রুটিন নিয়ে লিখুন আপনি সেটাও পারবেন হোপফুলি এটাই হচ্ছে বি ওয়ান লেভেলে যারা থাকে তাদের মোটামুটি সক্ষমতার রেঞ্জ দেন কামস ওয়াইট বি টু রাইট সো বি ওয়ান গুলো ইন্টারমিডিয়েট বি টু হচ্ছে আপার ইন্টারমিডিয়েট আপার মানে একটু ওপরের রাইট আর লোয়ার মানে নিচে সো বি টু হচ্ছে আপার ইন্টারমিডিয়েট এই লেভেলে যদি আপনি থাকেন তাহলে আপনি কমপ্লেক্স বা জটিল কোনো বিষয়ে যদি কথাবার্তা হয় আপনি শুনে ভাবটা বুঝতে পারবেন মানে সেই অনুযায়ী যদি বলতে নাও পারেন বা লিখতে নাও পারেন অ্যাটলিস্ট বুঝতে পারেন মোটামুটি যে ঘটনাটা কি বলছে তারা এখানে রাইট বা কি পড়লাম এখানে এবং কমিউনিকেশন করার ক্ষেত্রে আপনি একটু বড় ধরনের কোনো রচনা বা হচ্ছে প্যারাগ্রাফ কোনো একটা টপিক দিলে আপনি মোটামুটি একটা কিছু দাঁড় করাতে পারেন পৃষ্ঠা মোটামুটি ভরে আসতে পারবেন এটা হচ্ছে বি টু এরপর আসছে সি ওয়ান সি ওয়ান হচ্ছে অ্যাডভান্সড লেভেল এই সি ওয়ানে আপনি যদি থাকেন তাহলে একটু বড় ধরনের কোনো আলোচনা বা জটিল কোনো আলোচনা মূল ভাবটা আপনি ধরতে পারবেন অন্তর্নিহিত যদি কোনো মিনিং থাকে কোনো একটা ডিসকাশনের বা কোনো একটা লেখার সেটা আপনার বোঝার সক্ষমতা তৈরি হয় এই লেভেলে এসে এবং আপনি হচ্ছে একটু কমপ্লেক্স ওয়ার্ড বা সেন্টেন্স ব্যবহার করে কিছু লিখতে পারবেন বড় একটা প্রেজেন্টেশন তৈরি করতে পারেন ইমেল লিখতে পারেন একটু কমপ্লেক্স বা মোটামুটি মানের কমপ্লেক্সও আপনি সি ওয়ান লেভেলে যদি আপনার ইংরেজি হয় আপনি সেটা করতে পারবেন অ্যান্ড দ্য লাস্ট ওয়ান ইজ ওয়ার্ড সি টু এটা হচ্ছে ম্যাস্টারি বা প্রফিসিয়েন্ট লেভেল ওকে এটা হচ্ছে বস লেভেল টু বি অনেস্ট আপনার ইংরেজি যদি এই লেভেলে থাকে হোপফুলি আই হোপ ইনশাল্লাহ ওয়ান ডে ইট উইল বি দেয়ার ইউ উইল বি দেয়ার 
আপনার ইংরেজি যদি সি টুতে থাকে আপনি মোটামুটি যা শুনবেন যা দেখবেন তার প্রায় সবই ইনশাআল্লাহ বুঝতে পারবেন সেই অনুযায়ী লিখতে পারবেন একাডেমিক কোনো রিসার্চ বা হচ্ছে আপনার কোনো রিপোর্ট আর্টিকেল রাইটিং একটু ভারী ভারী টপিক যদি হয় আপনি মোটামুটি পড়াশোনা করে একটু মানে প্রকাশটা করতে পারবেন রাইট স্পিকিং অ্যান্ড রাইটিংয়ে অনেক তথ্য তাই না এখন চলুন দেখি বাংলাদেশ এ এ ওয়ান থেকে সি টু এর মধ্যে কোথায় আছে বাংলাদেশ কত স্কোর করেছে এবং যাওয়ার আগে আপনাকে জিজ্ঞেস করি এই যা শুনলেন বর্ণনা এর মধ্যে আপনার ইংরেজিটা কোন লেভেলের বলে মনে হচ্ছে ভুল হলে সমস্যা নাই দেখতে থাকুন একশো তেরোটা দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ষাট সিক্সটি সিক্স জিরো এবং আমরা কত মার্ক পেয়েছি কত মার্ক পেয়ে পাশ করেছি পাঁচশো চার এখন প্রশ্ন হল এই পাঁচশো চার এই নম্বর দিয়ে আমরা আসলে এ ওয়ান থেকে সি টু এর মধ্যে কোথায় পড়ছি কোন লেভেলে আমরা আছি চলুন দেখি এই যে দেখুন এটা হলো লো লেভেল এবং এখান থেকে মাত্র বের হয়ে আমরা মডারেট লেভেলে উন্নীত হয়েছি একটু খেয়াল করুন মডারেট লেভেলের লিস্টটা কিন্তু অনেক বড় রাইট সো লো লেভেল অর্থাৎ লো মানে বুঝতেই পারছেন একেবারে খুব নিম্ন মানের ইংরেজিতে আমরা ছিলাম মাত্রই ওখান থেকে বের হলাম হয়ে আমরা মডারেট লেভেলে উন্নীত হলাম রাইট প্রমোটেড হয়েছি কিন্তু একটু খেয়াল করলে দেখবেন মডারেট লেভেলের লিস্টটা অনেক বড় এবং আমরা এখনও তলা নিতে আছি এখন কথা হলো এই লো লেভেল বা হচ্ছে মাত্র শুরু করতে থাকা মডারেট লেভেল বা মডারেট লেভেলের বিগিনিং স্টেজে যখন আমরা আছি এই ইংরেজি দিয়ে আমরা কি কি করতে পারি আগেই বলেছি আমাদের যে ইংরেজির মান অ্যাভারেজ তা দিয়ে কলিগের সাথে একটু হালকা পাতলা গল্প গুজব করতে পারি স্বাভাবিক সাধারণ কথাবার্তা ইংরেজিতে চালাতে পারি আমরা সহজ ভাষায় ইমেইল লিখতে পারি আমরা হচ্ছে নিজের সম্পর্কে কিছু বলতে বললে বলতে পারি অল্প কিছু কি করি কখন ঘুম থেকে উঠি ওয়েন আই ওয়েক আপ ওয়েন আই গো টু বেড কি আমি খাই ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলো মোটামুটি এই সহজ কাজগুলো আমরা পারি তো এই হলো ইংরেজিতে এখন পর্যন্ত আমাদের দেশের অর্জন এটা বেশিরভাগ মানুষেরই চিত্র এবং আমার বিশ্বাস আপনিও সেই বেশিরভাগ দলে প্রশ্ন হল এখন আমরা আমাদের এই লেভেল থেকে কিভাবে নিজেকে উপরের লেভেলে নিতে পারি এই কোয়েশ্চেন যদি আপনি আমাকে করেন আমি এর উত্তর দিব না কারণ এই উত্তর যারা রিপোর্ট তৈরি করেছেন ইএফ ইপিআই তারাই দিয়ে দিয়েছেন তারা খুব পরিষ্কার ভাষায় কিছু গাইডলাইন্স দিয়েছেন এই গাইডলাইন যদি ফলো করা হয় ডেফিনেটলি ইউ উইল সাকসিড ইনশাল্লাহ তবে সেগুলো দেখানোর আগে আমি বলে নিচ্ছি কিছু মানুষ অবশ্যই থাকবেন যাদের এই গাইডলাইন্সগুলো পছন্দ হবে না কারণ তারা সরকার পদ্ধতিতে শিখতে এবং শেখাতে অভ্যস্ত এবং বিশ্বাসী মনে রাখবেন শর্টকাট ব্রিংস শর্ট সাকসেস চলুন দেখি ইএফ ইপিআই কি গাইডলাইন্স দিচ্ছেন আমাদেরকে প্রথমেই তারা বলছেন প্লে দ্য লং গেম প্ল্যান ফর দ্য হান্ড্রেডস অফ আওয়ার্স ইট টেকস টু মুভ ফ্রম ওয়ান প্রফেশনসি লেভেল টু দ্য নেক্সট শুনলেন তো তারাই বলছেন যে লম্বা সময় বিনিয়োগ করতে হবে শর্টকাট কোনো রাস্তা নাই রাইট আপনার সময় বিনিয়োগ করতে হবে এর পেছনে এবং সেটা লম্বা সময়ের জন্য তারা বলেও দিয়েছে হান্ড্রেডস অফ আওয়ার্স দরকার হয় শত শত ঘন্টার দরকার হয় একজন মানুষের এক লেভেল থেকে ওপরের লেভেলে যেতে আপনি কি সেই শত শত ঘন্টা ব্যয় করেছেন নো আই থিঙ্ক ওকে আমরা নেক্সট পরামর্শে চলে যাই স্টাডি ইংলিশ এভরি ডে ইভেন ইফ অনলি ফর আ ফিউ মিনিটস প্রতিদিন স্টাডি করতে হবে ইংরেজি সেটা হোক অল্প কয়েক মিনিটের জন্য আমরা আসবো প্রত্যেকটা পয়েন্ট নিয়ে আমরা সুন্দর একটা কনক্লুশন টানবো ইনশাআল্লাহ শেষ পর্যন্ত অবশ্যই থাকবেন আমাদের সাথে ওকে চলে যাচ্ছি থার্ড টিপ বা পরামর্শে স্টাডি ইন সেশনস অফ ম্যাক্সিমাম ওয়ান আওয়ার অ্যান্ড টেক এ ব্রেক ওয়েন ইউ ফিল ইউর অ্যাটেনশন ওয়েনিং তার মানে ইংরেজি শেখার সময় সর্বোচ্চ এক ঘন্টা একটা না শিখেন যদি দেখেন যে এর পরে শিখতে গেলে আপনার অ্যাটেনশন এদিক ওদিক চলে যাচ্ছে মনোযোগ ধরে রাখা কঠিন হয়ে যাচ্ছে 
তাহলে এক টানা এক ঘন্টার বেশি শিখবেন না এটা অনেকেরই হয় আমারও হয়েছে একটা সময় যে এক দিনে অনেক বেশি পড়ে ফেলতে মন চায় হয়তো পড়িও কিন্তু পরের এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ এক দুই মাসে আর কোনো খবর থাকে না এবং স্যাডলি ওই এক দিনে যতটা পড়লাম ওটা ইফেক্টিভ ওয়েতে না পড়ার কারণে ওটা লাইফে কোনো কাজেও আসে না নেক্সট স্টেপ সেট স্পেসিফিক অ্যাচিভেবল গোলস অ্যান্ড রাইট দেম ডাউন প্রতিদিন বা প্রতি লেসনের শুরুতে বা প্রতিদিনের শুরুতে আপনি কতটুকু শিখতে চান সেটার একটা যৌক্তিক এবং বাস্তব একটা গোল সেট করতে হবে সো কেউ কেউ আমি একটা সময় চাইতাম যে আজকে ডিকশনারি ধরেছি তো দশ পেজ মুখস্থ করে ফেলবো এরকম এরকমটা আসলে কোনো রিয়েলিস্টিক গোল না এই জন্য আপনাকে রিয়েলিস্টিক গোল সেট করতে হবে নেক্সট স্টেপ মেমোরাইজ ভোক্যাবুলারি রেলেভেন্ট টু ইউর জব অর ফিল্ড অফ স্টাডি অ্যান্ড বিগিন ইউজিং ইট ইমিডিয়েটলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট আপনি যে ফিল্ডে কাজ করছেন বা স্টাডি করছেন সেই ফিল্ডের যে ওয়ার্ডগুলো আছে টার্মসগুলো আছে কলাকেশনস আছে সেগুলো আপনার পড়তে হবে এবং নট অনলি দ্যাট পড়ে থামলে হবে না ইউজ ইট ইমিডিয়েটলি সেটা নিয়ত থাকবে ভিতরের ইন্টেনশন থাকবে যে আমি এটা পড়ছি কিসের নিয়তে অ্যাপ্লাই করার নিয়তে আমি এখন শিখব পাঁচ মিনিট পরে যেন অ্যাপ্লাই করতে পারি এই একটা ইন্টেনশন আপনার মধ্যে থাকতে হবে নেক্সট স্টেপ প্র্যাকটিস স্পিকিং ইভেন ইফ ইটস জাস্ট রিডিং আ বুক অ্যালাউড খুবই চমৎকার পয়েন্ট যদি স্পিকিং করার মতো কোনো পার্টনার না পান নো প্রবলেম অ্যাটলিস্ট বইটা খুলে জোরে জোরে পড়া শুরু করুন ওটাই হবে আপনার স্পিকিং প্র্যাকটিস নেক্সট স্টেপ এঙ্গেজ উইথ কন্টেন্ট ইউ এনজয় ইন ইংলিশ ওয়েন ইউ নিড আ ব্রেক তার মানে আপনি কাজের ফাঁকে বা পড়াশোনার ফাঁকে যখন ব্রেক নেবেন তখনও যেন ইংরেজির সাথে আপনার একটা এঙ্গেজমেন্ট থাকে একটা কানেকটিভিটি কানেকশন থাকে এরকম কন্টেন্ট বেছে নিতে হবে আপনার জন্য খুব মজার কথা আসছে সামনে একটু ধৈর্য ধরে ভিডিওর বাকি অংশটা দেখুন নেক্সট স্টেপ কনসিডার অনলাইন অপশনস ফর রেগুলার কনভারসেশন প্র্যাকটিস অ্যান্ড অ্যাক্সেস টু এ টিচার যেহেতু এটা অনলাইনের যুগ অনলাইন একটা বিরাট বিরাট নিয়ামত রাইট বিরাট একটা সুবিধা এই অনলাইন ব্যবহার করে আপনি স্পিকিং প্র্যাকটিস করতে পারেন দেশ বিদেশের অনেক মানুষের সাথে যারা আপনার মতো সিরিয়াস এবং শেষ কথাটা একটু খেয়াল করুন অ্যাক্সেস টু আ টিচার অর্থাৎ কোনো একটা টিচারের সাথে আপনার কানেকটিভিটি রাখতে হবে যেন সে মূল্যায়ন করতে পারে ওকে এখন আমাদের দেশের বই বা কোর্সগুলো কি এই পরামর্শ অনুযায়ী চলে উত্তর হলো না যদিও কিছু কোর্স আছে যেগুলোতে এই পরামর্শগুলোর কিছু কিছু মেনটেন করা হয় ফলো করা হয় বাট সেটা সবার উপর ইফেক্ট ফেলে না বা পজিটিভ রেজাল্ট আসে না কারণ সবাই আপনার মতো সিরিয়াস না আমার বিশ্বাস আপনি সিরিয়াস তাই আপনাকে এখন কিছু সিরিয়াস কথা বলে চলুন ইএফ ইপিআই এর দেওয়া পরামর্শ অনুযায়ী আমরা একটা কোর্স ডিজাইন করেছি কোর্সটি সম্পর্কে জানতে চান চলুন কোর্সের নাম ইজি ইংলিশ যদিও আমরা কোর্সের মধ্যে বলেছি এটা স্ট্রাকচার বেসড স্পিকিং তো এই ইজি ইংলিশ কোর্সের মধ্যে ভিডিও লেসন থাকছে টোটাল একশোটা এখন এই একশো লেসনের মধ্যে আপনি কি কি শিখবেন এবং কিভাবে আমরা ইএফ ইপিআই দেখানো গাইডলাইনটা অনুসরণ করলাম সেটা আলোচনা করব মনোযোগ দিয়ে শুনুন আমাদের একশো লেসনে আছে একশোটা স্ট্রাকচার প্রত্যেকটা লেসন শুরু হয়েছে একটা স্ট্রাকচার দিয়ে অর্থাৎ একটা খুব কমন খুব ইউজফুল একটা স্ট্রাকচার আমরা প্রথমে অর্থ করেছি তারপরে তার মানে সহজ বাংলা তারপরে সেটাতে এক্সাম্পল সেন্টেন্স দিয়েছি তারপরে সেটাকে ডায়ালগে রূপান্তর করে আমরা দেখিয়েছি আমার সাথে অসাধারণ আমার খুব কাছের কো আর্টিস্ট ছিল ও হচ্ছে আমার সাথে ছিল পুরোটা সময় জুড়ে সো দ্যাট ইজ দ্যাট ইজ ডেফিনেটলি আ কুল থিং ইউ মাস্ট সি ওকে সো পাশাপাশি ডায়ালগটা আমরা কীভাবে করেছি বা কীভাবে করতে হবে স্ট্রাকচারটা কীভাবে প্রয়োগ করতে হবে তার বডি ল্যাঙ্গুয়েজও কিন্তু আপনি স্বচ্ছ ধারণা পাবেন কোর্সে যে ওয়ার্ডগুলো আমাদের প্রতিদিন ব্যবহার করি সেগুলো শুদ্ধ উচ্চারণ আমরা ধরে ধরে দেখিয়েছি এরপর যুক্ত করেছি এক হাজার কালাকেশনস এটা কারো কাছে নতুন লাগতে পারে কালাকেশনস অসাধারণ একটা জিনিস আই জাস্ট লাভ দ্যাম কালাকেশনস হচ্ছে ওয়ার্ড পার্টনারশিপ ফর এক্সাম্পল ফর এক্সাম্পল ওয়েটি মানে ভারী আবার হেভি মানেও ভারী কিন্তু খেয়াল করেন তো রেইন এই শব্দের সাথে আমরা কখনো ওয়েটি রেইন ব্যবহার করেছি ভারী বর্ষা বোঝানোর জন্য করেছে কখনো 
নো আমরা হেভি রেইন ব্যবহার করেছি তাই না হেভি রেইন ভারী বর্ষণ তাহলে ওয়েটি ওই বেচারা কি দোষ করলো এটাই কলাকেশনসের মজা কিছু শব্দ কিছু শব্দের সাথে পেয়ার্ড হয় যুক্ত হয় সব শব্দ সব শব্দের সাথে যুক্ত হয় না সো আমরা এরকম এক হাজার কমন কলাকেশনস যুক্ত করেছি আমাদের লেসনে নেক্সট আসছে স্পাইসি এক্সপ্রেশন স্পাইসি এক্সপ্রেশনগুলো কি আমরা নাম দিয়েছি স্পাইস এক্সপ্রেশন খুব কঠিন কঠিন বা বড় বড় কথাও সহজ সুন্দর স্মার্টলি বলার জন্য আমরা এটা রেখেছি ফর এক্সাম্পল ধরুন আপনি কাউকে বলছেন যে আমি কি তোমার সাথে আমি কি তোমাকে বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসতে পারি আমি কি তোমাকে তোমার বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসতে পারি এই যে কথাটা আপনি খুব সহজে চার পাঁচ শব্দে বলতে পারেন সেটা হচ্ছে মে আই সি ইউ হোম মে আই সি ইউ হোম কত সহজ তাই না আর একটা উদাহরণ দিই ধরুন আপনি হচ্ছে আপনার বন্ধুর কাছ থেকে পাঁচ টাকা নিয়েছেন সো পরের দিন আপনি তাকে একটা একটা পাঁচ টাকার কিছু একটা কিনে দিলেন অথবা পাঁচ টাকায় ফেরত দিয়ে দিলেন দেওয়ার পর আমরা অনেক সময় বলি না যে শোধবোধ রাইট সো আমিও তোমার কাছে কিছু পাই না তুমিও আমার কাছে কিছু পাও না এটা খুব তিন ওয়ার্ড দিয়ে আপনি খুব সুন্দর করে বলতে পারেন সেটা হচ্ছে উইয়ার স্কোয়ার রাইট স্কোয়ার স্কোয়ার যে চতুর্ভুজ যে স্কোয়ার সেই সেম স্কোয়ার উইয়ার স্কোয়ার এরকম অসাধারণ স্পাইস এক্সপ্রেশন থাকছে একশোটি পুরো একশোটি লেসনে দেন কামস মুভি ক্লিপস আমাদের লেসনের অন্যতম একটা বৈশিষ্ট্য মুভি ক্লিপস হলো হলিউড মুভি বা ইংরেজি মুভি থেকে বেছে বেছে ছোট 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 ক্লিপ আমরা যুক্ত করেছি একশোটা এবং ওই ক্লিপগুলোতে আপনারা শিখবেন নেটিভ ইংলিশ স্পিকাররা কিভাবে দৈনন্দিন জীবনের কথাগুলো তারা বলে বলার সময় তাদের এক্সপ্রেশনটা কেমন থাকে বডি ল্যাঙ্গুয়েজটা কমন কেমন থাকে আমি যতই শেখানোর চেষ্টা করি না কেন আমি দিন শেষে একজন নন নেটিভ স্পিকার আমি যদি ডিরেক্ট তাদের কাছ থেকে শিখতে পারি তাহলে কেমন হইতো অ্যামাইজিং আর পুরো একশোটা লেসনে আমরা অনেক মজা করেছি আমার কোয়ার্টে যে ছিল আমরা খুব খুব মজা করেছি অনেক দুষ্টুমি করেছি অনেক ফান করেছি সো ভিডিওগুলো দেখলে আপনার মনে হবে যে আপনি যেন আমাদের সাত সামনেই উপস্থিত মানে এটা কোনো ভিডিও লেসন না বা ভিডিও কোর্স না ওকে এখন কথা হলো আমাদের এই কোর্সটি কিভাবে ইএফ এর দেখানো গাইডলাইন অনুযায়ী তৈরি করা হয়েছে স্টাডি ইংলিশ এভরি ডে ইভেন ইফ অনলি ফর এ ফিউ মিনিটস প্রতিদিন অল্প করে হলো স্টাডি করতে হবে তারা বলছেন আমি না তারা এই জন্য আমাদের ভিডিও লেসনগুলো দৈর্ঘ্য খুবই কম রেখেছি লাইক সাত বা আট মিনিট থেকে নিয়ে দশ বারো পনেরো এর মধ্যে বিশ মিনিট তো মনে হয় কোনো লেসন নাই দু একটা হয়তো থাকতে পারে না থাকার সম্ভাবনায় বেশি ছোট ছোট লেসন আপনার দেখতে ইচ্ছা হবেই এবং ম্যাটেরিয়ালসগুলো যা দিয়েছি যে পরিমাণ মজা করেছি ডেফিনেটলি ইট ইজ ইট ইজ রিয়েলি রিয়েলি এনজয়েবল তাই আপনি যদি আমাদের কোনো একটা লেসন তিনবারও দেখেন তাতেও আপনার এক ঘন্টার কম সময় লাগছে স্টাডি ইন সেশনস অফ ম্যাক্সিমাম ওয়ান আওয়ার অ্যান্ড টেক এ ব্রেক ওয়েন ইউ ফিল ইউর অ্যাটেনশন ওয়েনিং অর্থাৎ তারা বলছে যে সর্বোচ্চ এক ঘন্টা একটা না স্টাডি করেন যদি আপনার মনোযোগ এদিক ওদিক চলে যায় এটা মাথায় রেখে আমরা আমাদের লেসনের দৈর্ঘ্যগুলো ছোট ছোট রেখেছি আপনি দেখবেন শিখবেন মজা পাবেন এবং মনে হবে যে আর একটা দেখি আর একটা দেখি আর একটা দেখি আই গ্যারান্টি সেট স্পেসিফিক অ্যাচিভেবল গোলস অ্যান্ড রাইট দেম ডাউন আমাদের লেসনগুলো আলহামদুলিল্লাহ অনেক পরিপাটি এবং গোছানো থাকায় প্রতিটা লেসনের শুরুতে আপনি একটা গোল সেট করে নিতে পারেন যে এই লেসনে আমি এই জিনিসগুলো শিখব এই ওয়ার্ডগুলোর অ্যাপ্লিকেশনস দেখব এই স্পাইস এক্সপ্রেশনটা শিখব নট অনলি দ্যাট লেসন শেষ করার পরও আপনি ফাইনালাইজ করতে পারেন যে আমি লেসন থেকে এই এই জিনিসগুলো আজকে শিখলাম মেমোরাইজ ভোক্যাবুলারি রেলেভেন্ট টু ইউর জব আর ফিল্ড অফ স্টাডি অ্যান্ড বিগিন ইউজিং ইট ইমিডিয়েটলি অর্থাৎ যা শিখবেন সেটা যেন আপনার ফিল্ড অফ স্টাডি বা ফিল্ড অফ জব এটার সাথে রেলেভেন্ট হয় এবং সেটার জন্য আপনি প্রয়োগ করতে পারেন এই জন্যই আমরা আমাদের লেসনে এক হাজার ওয়ার্ডস এবং এক হাজার কলাকেশনস রেখেছি এবং এমনভাবে রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল দিয়েছি ডায়লগ করেছি যেন আপনি সেটা প্রয়োগ করতে পারেন ডায়লগের সময় খেয়াল রাখবেন কিছু কিছু ডায়লগে সাকিব আমার কো আর্টিস্ট ও আমাকে ডিরেক্ট হেল্প করেছে আবার কিছু কিছু ডায়লগে আমি আপনার উপর ছেড়ে দিয়েছি ফর এক্সাম্পল আমি একটা লাইন বললাম এবার বললাম পরের লাইন আপনি বলেন সো সেই লাইনটা কিন্তু আপনার বলতে হবে ও আর একটা কথা ভোক্যাবুলারি জানার জন্য বা শেখার জন্য দ্যাট মিন্স ইংরেজির দৈনন্দিন জীবনে যে ইংরেজি ব্যবহার হয় তার নাইনটি পারসেন্ট শেখার জন্য আমাদের একটা যুগান্তকারী বই আছে সেটার নাম মাই থ্রি থাউজেন্ড এটার আগের নাম ছিল আই লাভ ইউ থ্রি থাউজেন্ড বইটার সেকেন্ড এডিশন আসবে ইনশাল্লাহ সামনে নেক্সট টাইম প্র্যাকটিস স্পিকিং ইভেন ইটস জাস্ট রিডিং আ বুক অ্যালাউড যেটা বলছিলাম ডায়ালগুলো যখন আপনি শুনবেন তখন আপনি জোরে জোরে আমার সাথে সাথে বলবেন আমি যখন আপনাকে বলতে বলবো তখনও বলবেন এবং অবশ্যই মুভি ক্লিপসগুলো যখন শুন
মুভি ক্লিপস প্রতিটা তিনবার করে চালানো হয়েছে প্লে করা হয়েছে অটোমেটিক অর্থাৎ তিনবার হবে অটোমেটিক সো আপনি প্রথমবার শুনবেন এরপর থেকে বারে পরের বার দুইবার দ্বিতীয়বার যখন শুনবেন রিপিট করবেন পরের বার যখন শুনবেন আবার রিপিট করবেন এঙ্গেজ উইথ কন্টেন্ট ইউ এনজয় ইন ইংলিশ ওয়েন ইউ নিড এ ব্রেক ওই যে বললাম যখন ব্রেক নেবেন তখন আমাদের লেসন দেখবেন আমার বিশ্বাস আমাদের বিশ্বাস একটা বা দুইটা বা তিনটা লেসন যখন আপনি দেখবেন ইনশাল্লাহ তখন ওর প্রতি একটা ভালোবাসা তৈরি হবে এই জন্য স্টাডি টাইমেও দেখতে ইচ্ছা হবে এবং ব্রেক টাইমেও আপনার দেখতে ইচ্ছা হবে ইনশাল্লাহ কনসিডার অনলাইন অপশন ফর রেগুলার কনভার্সেশন প্র্যাকটিস অ্যান্ড অ্যাক্সেস টু এ টিচার এটাই আমাদের সব থেকে সেরা বৈশিষ্ট্য এই একটা জায়গায় আমাদের এই কোর্সটা সবাইকে সব কোর্সকে সব বইকে ছাড়িয়ে আলহামদুলিল্লাহ আপনি যখন কোনো বই বা কোনো কোর্স খুব ভালো চলছে আপনি কিনলেন সিরিয়াসলি বলেন তো এটার মধ্যে এটা কেনার পর আপনি যখন এটা স্টাডি করেন আপনার আদৌ প্রগ্রেস হচ্ছে কি না বুঝতে পারেন বোঝা সম্ভব আপনার জন্য বোঝা সম্ভব হলে আপনি তো কোর্সটা কিনতেনই না রাইট ওই দক্ষতাটা থাকলে তারপর আপনি কিনছেন বুক ভরা আসা নিয়ে আপনি পড়বেন দেখবেন শিখবেন জানবেন বাট আপনাকে ধরিয়ে দেওয়া আপনাকে একটু গাইড করা এটা কিন্তু হয় না এজন্য কোনো একটা কোর্স বা বই হট সেলিং হলেও বা বেস্ট সেলিং হলেও সেটার আউটপুটটা কেমন দ্যাট মিন্স ওখানে বিজনেস ভালো হচ্ছে বাট আউটপুটটা কেমন হচ্ছে সেটার খবর কেউ রাখে না আপনার রাখতে হবে আমি যে একটা জিনিস কিনলাম এটার আউটপুটটা কি হতে পারে রাইট এটা আপনার জানতে হবে বেশিরভাগ কোর্স বা বেশিরভাগ বই বলতে গেলে প্রায় সবগুলাই একমুখী হওয়ার কারণে ওই আউটপুটটা আসে না এজন্য আমরা আমাদের কোর্সের সাথে প্রমিস করছি আমাদের কোর্সে যারা এনরোল করবেন আমরা লাইভ ক্লাস রাখবো প্রতি দশ দিনে একবার অর্থাৎ মাসে তিনটা লাইভ ক্লাস থাকবে যেখানে আপনি সরাসরি আমার সাথে কথা বলতে পারবেন আপনার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে পারবেন অবশ্যই মানে কোর্স রিলেটেড সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে পারবেন উচ্চারণগুলো ঠিক করে নিতে পারবেন আমি ইনশাল্লাহ আমার সাধ্য মতো আপনাকে হেল্প করবই ওকে এখন হয়তো ভাবছেন যে লাইভ কোর্সের ফি কত লাইভ কোর্স একেবারে ফ্রি ইয়েস ইউ হার্ড ইট রাইট একেবারে ফ্রি কোর্স এনরোল করলেই লাইফ টাইমের জন্য লাইভ কোর্স ফ্রি অবশ্যই আপনি শিখবেন ইনশাল্লাহ এবার তাহলে সিদ্ধান্ত এবার আপনার এত গবেষণা ও এত চেষ্টার ফসল যে কোর্স আপনি সেটা এনরোল করবেন না কি গতানুগতিক শর্টকাট পদ্ধতিতে পড়ে থাকবেন আমার বিশ্বাস আপনি আপনার নিজের ইম্প্রুভমেন্ট নিয়ে ভাবেন এবং সেজন্যই আপনি আপনার জন্য সেরা ডিসিশনটাই নেবেন ভিডিওটা যেহেতু এতক্ষণ দেখেছেন তাই আজ থেকে শপথ করুন যে আমি এই বছরের মধ্যেই সিইএফআর লেভেলে আমার যে ইংরেজি ল আছে সেটা আমি এই এক বছরের মধ্যেই উন্নীত করে নিয়ে যাব অ্যাডভান্স লেভেলে একেবারে মাস্টার লেভেল না হলেও অ্যাটলিস্ট এইম ফর দ্য হাই অ্যাডভান্স লেভেলে আমরা নিয়ে যাব ইনশাল্লাহ আরেকটা কথা বলে রাখি আপনার ইংরেজি মানে উপরে উঠছে কি না প্রমোশন হচ্ছে কি না সেটাও কিন্তু টেস্ট করার পদ্ধতি স্ট্যান্ডার্ড পদ্ধতি আছে আমি সেটা ক্লাসে আপনার সাথে আলোচনা করব ইনশাল্লাহ সো দ্যাটস এট কোর্স এর অ্যাক্সেস নিতে এখনই নিচে দেখানো বাই নাও শপ নাও ও আর এনরোল নাও বাটনে ক্লিক করুন আর হ্যাঁ কোর্স সংক্রান্ত অথবা কোর্স ক্রয় সংক্রান্ত যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে নিচে দেওয়া বা স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারে যোগাযোগ করুন মাই নেম ইজ নুরুন্নবী অ্যান্ড আই উইল বি দেয়ার উইথ ইউ ইনশাল্লাহ থ্যাংক ইউ